Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wenn ihr dieses Video anseht, dann seid ihr wahrscheinlich neu. Ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Stefan. Ich arbeite hier als Trainer für Schießen in Österreich im Eldorado, wie ich so gerne bezeichne. Lasst euch nicht von diesem gedeckten Tisch abschrecken. Wir haben gerade ein 20.000 Abonnenten Special gedreht, wo wir all unsere Schusswaffen vorgestellt haben. Aber hier in dem Video geht es jetzt um grundlegende Überlegungen, die ihr vielleicht habt oder haben solltet, wenn ihr euch zum ersten Mal eine Waffe kaufen wollt. Bevor ich damit beginne, Gratulation zur Entscheidung, dass ihr dieses Video anschaut. Zeigt auch, dass ihr das Interesse daran habt, dass ihr vielleicht schon eine Waffenbesitzkarte erworben habt und äh, dazu gratuliere ich euch ganz herzlich. Es ist wichtig, dass wir diese Community ist mittlerweile schon immer mehr im Mainstream. Das ist eine gesunde, natürliche Sache, ähm, zum, zur Haus- und Hofverteidigung eine Waffe daheim zu haben. Steht auch so, bei uns ist es im Gesetz verankert, in Österreich zumindest, in Deutschland hoffe ich, dass es irgendwann auch im Gesetz verankert sein wird, aber dazu eben Gratulation. Ich habe vor kurzem eine junge Dame ähm, bei mir gehabt, die eine Einzelstunde genommen hat und sie hat zwei Waffen mitgenommen und hat gesagt, ich habe sie rein nach ästhetischen Kriterien ausgewählt. Fand ich eine coole Ansage, äh, kann man natürlich auch machen, aber vielleicht ein paar Sachen, die man vorweg überlegen sollte. Ihr solltet euch überlegen, was ihr denn machen wollt, grob. Ja, wenn ihr eher ins sportliche Schießen gehen wollt oder eher ins, einfach nur für die Haus, für die, für die Selbstverteidigung im Eigenheim eine Schusswaffe anlegen wollt, zulegen wollt. Ähm, ich zeige euch jetzt mal grob ein paar Sachen, äh, die ihr euch anschauen könnt bei einem Händler in eurer Nähe. Da noch vorweg, schaut euch um, dass ihr einen kompetenten Händler habt, der auch einiges an Auswahl habt. Oder schaut vielleicht, besucht sogar eine Waffenmesse. In Nürnberg gibt es jedes Jahr die IWA. Das ist eine wahnsinnig große Waffenmesse, wo man sich extrem gut beraten lassen kann und sich extrem viel anschauen und zeigen lassen kann. Auch. Wenn ihr so einen Händler oder auch die IWA gefunden habt, nehmt euch Zeit und macht das Ganze nicht zu schnell irgendwo kurz vor Ladenschluss und in, in der, der Rush-Hour, sondern macht euch vielleicht, wenn möglich, einen Termin. Geht es am Vormittag mal hin, nehmt euch einen Tag frei. Und lasst euch einmal mehrere Polymerwaffen zeigen. Polymerwaffen sind mittlerweile so state of the art. Jeder hat eine Glock, ist eine sogenannte Polymerwaffe. Das bedeutet, dass ähm, das ganze Griffstück äh, aus Kunststoff ist und die Waffen sehr leicht sind. Das sind auch die ganzen Behördenwaffen, sind alles Polymerwaffen. Die Waffen eignen sich perfekt zum, für Home Defense Gründe. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass die auch für sportliche Schießen absolut ausreichend sind. Ja, sogar die Staatsmeister, ähm, der Herr Ritter im Production Optics, da weiß ich es, ist auch ein Glock 17 Schütze. Und die stehen eigentlich diesen Stahlwaffen um nichts nach, sind sogar wesentlich günstiger. Lasst euch also ein paar Polymerwaffen zeigen, äh, nicht nur Glock, es gibt auch Hecklon Koch, es gibt auch Charnik Pistole hier. Charnik, die habe ich letztens einem Familienmitglied sogar empfohlen, der fand die dann am besten und hat sich für die entschieden. Auch da gutes preis leistungs ähm, Diese Waffen sind alle schon relativ ähnlich, es gibt kleine Features, die unterschiedlich sind. Wichtig ist, findet eine Waffe, die anatomisch zu eurer Handgröße passt. Es ähm, gibt natürlich da immer die Möglichkeit, äh, Backstraps, die Griffstärke, also den Griff dicker zu machen. Nehmt einfach mal hier ein paar Waffen in die Hand, schaut, was gefällt mir optisch ganz gut ähm, und äh, was liegt mir gut in der Hand. Ja. Wichtig ist einfach nur, dass die zu eurer Handgröße passt und dass ihr den Abzug hier ruhig betätigen könnt und hier nicht irgendwie irgendwelche Indifferenzen habt mit der, mit der größeren Hand, der größeren Waffe. Was ihr euch auch zeigen lassen könnt, sind Stahlpistolen. Die sind wesentlich schwerer, meistens auch ein bisschen teurer. Ähm, ihr müsst schauen, dass die, dass die Optics ready sind. Also bei Glock wäre das zum Beispiel MOS. Ähm, ihr braucht jetzt nicht zwingend einen Red Dot am Anfang, vor allem nicht bei eurer ersten Waffe. Aber es ist ratsam, dass ihr die Möglichkeit habt, einen Red Dot nachrüsten zu können. Zum Thema Red Dot habe ich ein eigenes Video gemacht, mache ich vielleicht irgendwann wieder ein Video. Aber glaubt mir das, nehmt euch eine Waffe, die die Möglichkeit hat, ein, ein Red Dot nachträglich noch zu montieren. Hier hätte ich jetzt eine äh, Walter Q5 Steel Frame, die wird halt auch gerne für sportliche Sachen äh, verwendet, dafür habe ich sie mir eigentlich auch zugelegt. Diese Waffe hat halt 
viel mehr Gewicht, dadurch liegt sie viel ruhiger, sie verzeiht viel mehr ähm, Fehler, sie ist fürs Präzisionsschießen extrem gut geeignet. Ein sehr feines Teil, das man sich unbedingt mal auch ansehen sollte und auch mal in die Hand nehmen sollte. Ein Pendant dazu aus dem Hause CZ, auch bei jedem namhaften äh, Waffenhändler sicher zur Probung aufliegend. Ähm, was sich hier unterscheidet zu Walter zum Beispiel, ist hier eine außenliegende manuelle Sicherung. Ja, man kann die Waffe hier manuell mit dem Daumen sichern. Wer mein persönliche, meine persönliche Meinung haben möchte, kauft euch keine Waffe mit einer manuellen Sicherung. <lacht> kann man auch mal schmunzeln. Ähm, hier hätten wir auch einen außenliegenden Hahn, ja, ähm, den man halt immer mitspannt. Manchen gefällt das gut, ist ein optisches Kriterium. Ähm, mir persönlich gefällt es nicht so gut. Aber das muss eben dann jeder von euch selber entscheiden. Und ganz wichtig noch, macht es da nichts zu vorschnell. Wie gesagt, häufige Fehler, die ich beobachte, sind, dass Leute dann im Nachhinein doch gerne einen Red Dot hätten und die Waffe aber dann auswechseln müssen, weil ihre Waffe nicht Red Dot, Red Dot tauglich ist. Ein zweites Ding ist, dass viele nachträglich ein äh, Waffenlicht montieren wollen und sich dann aber vielleicht schon einen teuren Holster zugelegt haben, der aber dann nicht zu dem Waffenlicht passt oder gar kein Waffenlicht erlaubt. Also jeder Holster ist mit einer speziellen Konfiguration zu verwenden und das kann man dann im Nachhinein nicht leicht umändern und dann müsst ihr halt wieder um 100, 200 Euro einen neuen Holster kaufen. Ist auch nicht ganz spaßig. Äh, ein Ding noch, kurzer Cut. Es gibt dann noch einiges an Zubehör. Ihr könnt euch auf meinem Kanal hier noch umsehen, auf unserem Kanal hier. Ähm, wir haben schon ein Video zu den Gürteln gemacht, ja, aber ganz grob. Es gibt immer wieder auch Zubehör, das ihr dazu braucht. Für die sportlichen Schützen von euch ähm, gibt es hier solche IPSC-Gürtel. Der ist von der Marke Ghost. Ich weiß eigentlich gar nicht. Ähm, und hier habe ich zum Beispiel so einen, den man oft für das taktische oder dynamische Schießen auch sieht, auf so Brutality-Events zum Beispiel, wo ich heuer bei einem auch sein durfte in Slowenien. Ähm, auch da zahlt sich am Anfang die Überlegung aus, was möchte ich denn eigentlich alles machen? Und zusammenfassend, Ihr könnt euch ruhig jede Waffe hier kaufen, ihr könnt mit einer Glock sportlich schießen, ihr könnt mit einer Walter oder CZ sportlich schießen und ihr könnt auch mit einer Fulls, also, äh, es gibt von Walter auch natürlich Polymerwaffen, PDP, aber ihr könnt auch mit einer Stahlpistole äh, dynamisch und Verteidigungsschießen machen. Ja. Ähm, das Allerwichtigste am Schluss ist nicht die Wahl der Waffe, das Allerwichtigste ist die Wahl des Trainings. Ihr könnt gerne bei mir ein Training machen, sucht euch auch da gute Trainer in eurer Umgebung. Es gibt mittlerweile sehr viele am Markt. Je besser ihr mit der Waffe umgeht, je besser ihr trainiert seid, je besser ihr geschult seid, ja, von der Pike auf am besten, umso besser werdet ihr schießen, unabhängig von der Wahl der Waffe. Das ist alles dann sekundär. Das war es eigentlich schon. Ähm, auch bei einem Halbautomaten haben wir einen Bias Guide schon gemacht. Den könnt ihr euch gerne anschauen, wenn euch das Thema Halbautomaten interessiert. Ansonsten danke ich fürs Zusehen, wünsche euch viel Spaß mit eurer ausgewählten Waffe. Ihr könnt es gerne in die Kommentare reinhauen, was eure erste Waffe war oder was eure erste Waffe sein wird. Ich freue mich, das zu lesen und wünsche euch viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal.